رحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم پران بیا مسلی آنے کرام الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی دربارے اشنک و اغنی تو شکریہ جانت چھے جنی آمدر کے ہجار و بستو در ماجھے و پویدر و جمعہ بارے جمعہ و صلاة آدائے ردشے مسجد آگے بھگے آشار توفیق دان کورے چھن شستو در شتے ایمان و تقوار شتے نیرا پودے نیر بھیگنے مسجد اللہ تعالیٰ مدر کے پوچھے دیا چھن اے بھنگ چود دو شو بی اللی شجری شانیر دیتی و ماش سفر ماشر پر تھوم جمعہ تھے آج کے شاتی سفر جمعہ تھے اللہ رب العالمین اما در کے مسجد و بستید ہوار شو بھگ و دان کورے چھن اے جنو اللہ رب العالمین دربارے انتور انتصول تھے کہ شکریہ جائبون کرچی الحمدللہ
अल्लाह रबालमीन मानुष के जतगुलो अंग दिए तैरी दुनिया पाठिए एक एक अंग एक एक क्ष कर प्रत्येक अंगे भिन्न क्ज रे मानुष के अल्लाह तला अंग प्रत्यंग दिए सजिए सुंदर भावे सृष्टि कर दुनिया पाठाले एवं एक एक अंगे एक एक क्ज आल्ला तला दिए हाथ दिए एक क्ज करा जाए माथा दिए एक क्ज है चोख दिए भिन्न क्ज है कान दिए भिन्न क्ज जबान दिए भिन्न क्ज है पा दिए भिन्न क्ज है एक एक अंगे एक एक क्ज एवं मानुषर स्वभाव और फितरत तबियत एवं प्रकृतर मजे अल्लाह तला इटा दिए दिए स्वभाव तो मानूष हाथ दिए पायर क्च करना पा दिए हाथ क्च करना माथा दिए मुखर क्च करना मुख दिए चोखर क्च करना हाथ दिए कान क्च करना कान दिए पायर क्च करना नाक क्च करना मानुषर स्वभाव मध्य अल्लाह तला विषय दिए जी हाथ दिए कि मुख दिए कि चोख दिए एक एक जोड़ा चोख दिए अल्लाह तला चोख दिए कि क्ज करते हैं स्वभाव मध्य आटोमेटिक से क्ज कर जो क्या समय एक एक अंगे एक एक क्ज एक अंग दिए आक अंगे क्ज एर समाधा है ना एर प्रत्येकटाई तो रबुल आलमीन कुदरत निदर्शन मानुषे शर प्रत्येक अंग अल्लाह रबुल आलमीन कुदरत एक एक बड़ बड़ निदर्शन मानुष के अल्लाह तला सुंदर को पाठाले सुंदर अंग प्रत्यंग दिल जे अंगगुरु मानुषे जापित जीवन व्यवहारिक जीवन अंगगुरु थे मानुष उपकृत है जार हाथ नहीं जार दूटी हाथ नहीं जन्मगत भाव अथवा हाथ छो कष्ट गए केटे फेला कारण तो ये व्यक्तर का हाथ तर जीवन चलार जन कत मूल्यवान कतरा दामी एट व्यक्तर उपलब्धि है जार दूटी पानी बै बन जार पानी अथवा पा छो कैक्सिडेंटे पागुल केटे फिलते हो व्यक्ति जीवन जापन कर आक व्यक्ति और तर सूंदर सुस्थ पा दिए जीवन जापन कर दूजें जीवन जापन मध्य फारक रे तो जे व्यक्तर पा नहीं से बोझे जे पा तर जीवने कत मूल्यवान जार चोख नहीं अंधत्व बरण कर जन्मगत भाव जन्मान्ध देखते पाए ना से जन तर पशे लोकटी देखते पाए तो जे देखते पाए ना जार चोखे नियामक नहीं जार हाथे जार का चोख नहीं देखार शक्ति नहीं तो से व्यक्तर का कतरा मूल्यवान तर चोख सहजे अनुमेय जे लोकटा सुनते पाए ना कान आवण जंत्र नहीं नष्ट अकार्यकर सुनते पाए ना तो ये लोकटार जीवन कतरा दुर्विसह आकजुन कथा सुंदर भावे सहजे सहसाई से सुनते पाए ना जिन तरह कथा बोलें तीनों बरक्त हन ता खूब सशब्दे कथा बोलते हैं जे लोकटी शोने प्रत्येक अंगे क्ज आ प्रत्येक अंग दिए एक एक क्ज है ये अंगगुरु अल्लाह रबुल आलमीन पक्ष के मानुष के देान एगल अल्लाह पाक देान ये अंगगुल प्रत्येक अंग के मूल्यायन करा 
এর যে কাজ সেই কাজ এই অঙ্গ দিয়ে করা এবং আল্লাহর দেয়া এই আমানতের খেয়ানত না করা এটা আল্লাহ পাকের নির্দেশ যে অঙ্গগুলো আমি আল্লাহ তোমাকে দান করলাম এত সুন্দর করে সুগঠিত করে সুবিন্যস্ত করে অঙ্গগুলোকে আমি আমার চাওয়া মোতাবেক তোমাকে দান করলাম সেই অঙ্গগুলোকে আমার নাফরমানি এবং আমার নির্দেশনার বাইরে এই অঙ্গগুলোকে চালিত এবং পরিচালিত করা থেকে বিরত থাকো এটা আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ মানুষ আল্লাহ পাকের সাথে মানুষের হক তিন ধরনের হয়ে থাকে এক তো আল্লাহর সাথে বান্দার হক আর একটু বান্দার সাথে বান্দার হক আর একটি হলো বান্দার সাথে রব্বুল আলমিনের হক তিন ধরনের হকের মাঝে মানুষ বসবাস করে জীবন জীবনযাপন করে আল্লাহর সাথে বান্দার হক আল্লাহর হকগুলো বান্দাকে পূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে এগুলোকে বাস্তবায়ন করা তাহলে বলা হবে লোকটি আল্লাহর হক আদায় করেছে বান্দার সাথে বান্দার যে হক রয়েছে পারস্পরিক এগুলো যখন মানুষ আদায়ে সচেতন হয় এবং আদায়ে তৎপর হয় তখন বলা হয় যে লোকটি তার সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের হক আদায় করেছে বান্দার সাথে আল্লাহর হক বান্দা যদি আল্লাহ তার হক আদায় করে তাহলে আল্লাহ নিজের জন্য অনেক কিছু আবশ্যক করে নিয়েছেন বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া বান্দাকে মাফ করে দেয়া বান্দার জন্য জান্নাতে তাকে প্রবেশ করানো অনেক কিছু এগুলো আল্লাহ তারা নিজের জন্য অবধারিত করে নেন কখন যখন বান্দা আল্লাহ পাকের হক আদায় করে হাদিসের মধ্যেও আসছে আল্লাহর হক কি অ্যাংটুক মিন আবিল্লাহ আল্লাহর প্রতি ইমান আনা এটা আল্লাহর হক তো ইমান আনলে ইমান বান্দা আনলে ইমানের উপর চললে ইমানের দাবি অনুযায়ী জীবন যাপন করলে কি হবে তো আল্লাহ প্রধান হাদিসের মধ্যে আসছে সালাহাতুন আল আল্লাহ হক আল্লাহর জন্য অবধারিত হয়ে যায় যে ইমান এবং ইমানের উপরে চললে তাকে ক্ষমা করা এটা আল্লাহর উপর অবধারিত আল্লাহ নিজেই করে নিয়েছেন আল্লাহ নিজেই নিজের উপরে আবশ্য করেছেন যে বান্দা যদি ইমানের পথে চলে তো আমি আল্লাহ তাকে মাফ করব এটা বান্দার সাথে আল্লাহর হক তো আল্লাহর সাথে বান্দার হকগুলোর মধ্যে এটাও রয়েছে যে বান্দা তাকে আল্লাহ প্রদত্ত যতগুলো অঙ্গ আল্লাহ দিয়েছেন এ সমস্ত অঙ্গগুলোকে গুণা মুক্ত রাখা এটাই হলো আল্লাহর সাথে বান্দার স্বাধীনতা বোধের পরিচয় আল্লাহর সাথে বান্দার আল্লাহর হক আদায় করা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে রক্ষা করা আল্লাহ তার আমানতকে সুন্দরভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা আল্লাহকে প্রকৃত অর্থে লজ্জা করা আল্লাহকে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর সামনে লাজ্জকতার প্রমাণ পেশ করা মানুষের সমস্ত অঙ্গগুলোর মধ্যে দামি একটি অঙ্গ হচ্ছে মানুষের চোখ এই চোখ হচ্ছে মানুষের জীবনের বড় মূল্যবান বস্তু মূল্যবান অঙ্গ বলা হয়েছিল মাথা সম্পর্কে যে এই মাথা মাথাকে হেফাজত করার হাতিসে মাথাকে হেফাজত করো মাথাকে বাঁচাও মাথা সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলোকে বাঁচাও তো বিগত জুমাতে আলোচনা হয়েছিল মাথাকে কিভাবে হেফাজত করতে হবে মাথা সংশ্লিষ্ট আছে কপাল কোথায় গিয়ে এটা পড়বে কোথায় কপালটা ঝুঁকবে কার সামনে এই দুই অঙ্গের ব্যাপারে হাদিসের ব্যাখ্যা বলা হয়েছিল গত জুমাতে কপালের নিচে দুটি অঙ্গ রয়েছে এই দুটিকে চোখ বলা হয় এই চোখ বান্দার জীবনে বিরাট নেয়া যে দেখতে পায় না সে বোঝে যে যার চোখের পাওয়ার কমে গিয়েছে সে বোঝে তো চোখের পাওয়ার চোখের মধ্যে আলো আছে আল্লাহ আলো দিয়েছেন এই আলো নিয়ে আমরা দুনিয়াতে এসছি কত বড় ইসান আল্লাহ পাখের কত বড় অনুগ্রহ অনেকের চোখের পানি শুকিয়ে গিয়েছে তো ফলে চোখ সে অন্ধত্ব বরণ করেছে 
আল্লাহ আমাদের চোখে পানি রেখেছেন আলো দিয়েছেন ফলে চোখটা এখনও ভালো আছে আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই কাছের জিনিস দেখতে পাই দূরের জিনিস দেখতে পাই বয়সের কারণে অনেক সময় মানুষের চোখে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় কমে আসে ফলে মানুষ ঝাপসা দেখে অনেক জিনিস দেখেই না খুব কাছে এনে দেখতে হয় এরপরে লেন্স লাগাতে হয় চোখের পর্দা কাটতে হয় পরিষ্কার স্পষ্ট দেখবার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে একটি সুন্দর চোখ দিয়েছেন এক জোড়া মানুষের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে চোখগুলো যদি সুন্দর হয় তো মানুষ তার প্রশংসা করে যে লোকটার চোখগুলো অনেক সুন্দর ছেলেটার চোখগুলো অনেক সুন্দর মেয়েটার চোখগুলো অনেক সুন্দর তো চোখ মানুষের পুরা বডির সৌন্দর্য প্রকাশ করে মানুষ চোখ দিয়ে দেখে ফলে মানুষের কাছে এটা সুন্দর না অসুন্দর এটা মানুষের সামনে উপলব্ধি হয় মানুষ চোখ দিয়ে দেখে যে সামনের দেয়ালের টাইলসের কালার কি সাদা না কালো এটা মানুষ চোখ দিয়ে দেখার পরে উপলব্ধি করে যে সামনের দেয়ালের টাইলসের কালার হচ্ছে সাদা তো চোখ দিয়ে দেখতে হয় মানুষকে চোখ আল্লাহ পাকের এত বড় নিয়ামত মানুষের জীবনে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নিয়ামতের কদর এবং মূল্যায়ন করা চাই না হয় যদি চোখ দিয়ে গুণা হয় চোখ দিয়ে যদি গুণা এবং নাফরমানি হয় তো আল্লাহ তালা তাকওয়ার নূরকে ধীরে ধীরে সে ব্যক্তি নষ্ট করে দেয় চোখ যত বেশি অপাত্রে পড়ে তত বেশি তাকওয়ার নূর তার চোখ থেকে দূরে সরতে থাকে এই জন্য একজন কবি বলেন নিগাহু কি চুরি কো হালকা সমাজতে দৃষ্টির খেয়ানতকে খুব হালকা মনে করছ চোখ দিয়ে আল্লাহ যা দেখতে নিষেধ করেছেন সেগুলো দেখা এটা চোখের খেয়ানত আমানত দাঁড়িয়ে রক্ষা হলো না আল্লাহর দেয়া অঙ্গগুলোর আমানত এগুলো আমার কাছে এগুলোকে আল্লাহ গুণামুক্ত রাখতে বলেছেন তো আমি যখন চোখকে অপাত্রে দিলাম তো দেয়ার কারণে আমার চোখের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল চোখের খেয়ানত অর্থাৎ দৃষ্টির চুরি যেখানে আল্লাহ দেখতে নিষেধ করেছেন চুরি করে সেটা দেখা আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে অথচ আল্লাহ তালা বলেন আমাকে ফাঁকি দেওয়ার শক্তি কার আছে ইন্নাল্লাহ হাবিয়ার উম্মিমা ইসলাম মানুষের প্রতিটি কাজকে আল্লাহ তালা ভালো করে খবর রাখেন ইন্নাল্লাহ হাবিমা তামাইল না বাসির তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে আল্লাহ তালা দেখছেন তোমাদের প্রত্যেকটি উচ্চারণকে আল্লাহ তালা শুনছেন তোমাদের প্রত্যেকটি নড়াচড়াকে আল্লাহ তালা দেখছেন দৃষ্টির খেয়ানত দৃষ্টির চুরিকে অপাত্রে দৃষ্টি দান করা এটাকে তুমি অনেক হালকা মনে করো আমাদের যুবকরা তাই মনে করে যারা কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত হারাম জিনিস দেখতে অভ্যস্ত কি যুবক কি পৌর কি বৃদ্ধ কি ছোট কি যুবক কি কিশোর হারাম জিনিস দেখতে যারা অভ্যস্ত নিজেরাই আল্লাহ প্রদত্ত আমানতটাকে যারা আল্লাহর হালাল জিনিস না দেখে হারাম জিনিস দেখার মধ্যেই বেশি আনন্দ পায় তাদেরকে কবি বলছেন নিগাহ কি চুরি কো হালকা সমাজতে তাকওয়া দৃষ্টির চুরিকে হালকা মনে করো আল্লামা ইবুল কাইম আল জৌজি রাহিমা হুয়া তিনি বলেছেন ইন্নাহুমিন আজম ইল মসাইব লোকেরা কুদৃষ্টিকে হালকা মনে করে অথচ মানুষের জীবনের বড় মুসিবত এটা একটা ইন্নাহুমিন আজম ইল মসাইব এটা মানুষের জীবনের মুসিবত সমূহের বিপদ সমূহের অন্যতম বড় একটি বিপদ যার চোখ নষ্ট হয়ে গেল অপবিত্র হয়ে গেল হাসিরাত দুনিয়া ওয়াল আখেরা যার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে একটা মাত্র অঙ্গ এটা যদি নাফরমানিতে ডুবে যায় তো ব্যক্তির পুরো জীবনের আমল নষ্ট দুনিয়া নষ্ট আখেরাত নষ্ট সাফল্য তাকে ধরা দেবে না আজকে তাদের দিকে আমরা দেখি 
যারা সাফল্য নিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন যারা দুনিয়াতে সফল আখেরাতেও সফল এরকম গুণী মানুষগুলো এরকম আল্লাহওয়ালা মানুষগুলো আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে এই ধরনের আল্লাহওয়ালারা যাদের জানা যাতে লক্ষাধিক মানুষ হয় ইমাম আহমদ মেহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন কারা হক হওয়া যদি কোনো ব্যক্তি হকের উপর আছে কি না এটা যদি দেখতে চাও তো ব্যক্তির জানাজা দেখো জানাজা কি পরিমাণ মানুষটাকে মহাব্বত করে শরিক হয় জানাজা দেখো তাহলে এটা এই মানুষটির হক হক হক্কা নিয়ে তো এর উপরে থাকার দলিল ইউনহি নূর তাকওয়া ফানা করতে রাহতে দৃষ্টির চুরি খেয়ানত অপবিত্রতা গুনাহের জিনিস দেখা ছবি অশ্লীল ভিডিও ছবি ম্যাগাজিন পত্রিকার অশ্লীল নগ্ন নারীদের দেহ দেখা রাস্তাঘাটে পর নারীর প্রতি তাকানো গুনাহ এবং খাহেসাত নিয়ে গুনাহ এবং কামনা নিয়ে জৈব কামনা নিয়ে নারীর প্রতি তাকানো এখন তো রাস্তায় দেখতে হয় না হাতের মধ্যেই তো আছে আর দূরে যেতে হয় না যখন মনে চায় চোখকে অপবিত্র করতে তো পকেট থেকে মোবাইল বের করে চোখকে অপবিত্র করি আমরা হাতের মধ্যে সব কিছু আমাদের আমাদের হাতে আমাদের সাফল্য আমাদের ক্ষতিগ্রস্ততা আমাদের হাতের মধ্যে আমরা কি সফল হতে চাই কি না এর ব্যবহার বলে দেবে আমি সফল না বিফল মোবাইলের ব্যবহার আমাকে বলবে আমি আখরাতে সাফল্যের দিকে এগুচ্ছি না আমি জাহান্নামের দিকে এগুচ্ছি আমার মোবাইলের কার্যক্রম আমার মোবাইলে নড়াচড়া আমার মোবাইলের ব্যবহার ইস্তেমাল ইউজ আমাকে বলে দিবে আমি কোন দিকে যাচ্ছি আমার কোন দিকের আমাদের পাল্লা ভারী আমার মোবাইল বলে দিবে যেদিন মানুষকে তার সমস্ত আমলের প্রতিদান তাকে পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেওয়া হবে আজকে আমি তোমাদের মুখের মধ্যে লাগাম টেনে দিব মুখকে ক্লোজ করে দিব এখন তো মুখটা খোলা এখন তো মুখটা খোলা যা যা ইচ্ছা করি বলতে পারি ভালো বলতে পারি খারাপও বলতে পারি স্বভাবের কথাও বলতে পারি গুনাহের কথাও বলতে পারি কল্যাণের কথাও বলতে পারি অশ্লীল কথাও বলতে পারি মন্দ কথাও বলতে পারি এখন তো মুখটা খোলা আল্লাহ বলেন নাহতে মালা আফওয়াহিম কেমতের দিন এটাকে ক্লোজ করে দিব বন্ধ করে দিব লাগিয়ে দিব চাইলেও হাজার হাজার বার চেষ্টা করলেও এটা এই তুই ঠোঁটকে খুলতে পারবে না বন্দা আজকে খোলা আছে এটা যেন আমার জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে যায় আমার জবান যেন আমার জন্য কল্যাণের কারণ হয় আমার চোখ যেন আমার সফলতার কারণ হয় আমার সমস্ত উচ্চারণ আচরণগুলো আমার দুনিয়া আখরাতের জন্য যেন সাফল্যের বার্তা বাহক হয় আমাকে সে পথে এগোতে হবে আল্লাহ বলেন মুখ বন্ধ করে দিব ফলে সারা জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তোমার হাত তোমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে তোমার হাত বলবে তুমি কি করেছ তোমার পা বলবে পা দিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে রাতের অন্ধকারে কোথায় গিয়েছিলে পা দিয়ে তুমি গুনাহ করার জন্যে আমাকে নাখোস করবার জন্যে অসন্তুষ্ট করবার জন্যে কোথায় গিয়েছে পা বলে দিবে পাকে আল্লাহ জবান দিবেন পা কথা বলবে বিশ্বাস হয় কথা কোরআনে করিম বলে পা কথা বলবে হাত কথা বলবে এই যে যে জমিনটির উপর দাঁড়িয়ে আছে জমিনটিও কথা বলবে এবং ইদিন তো হাত দিস আখবা রহা যেদিন জমিন তার সমস্ত খবরগুলো বলে দিবে আল্লাহ এই তোমার এই নাফর মাল সে আমার উপরে বসে এই অন্যায়টি করেছিল আল্লাহ তোমার এই নেক বান্দা আমার উপর বসে তোমার কুদরতি পায়ে সৃষ্টা দিয়েছিল সামনে জমিন জমিনে জবান হয়ে যাবে সব বলে দেবে বিআন্না রব্বাকে আউহালাহা কারণ আল্লাহ তাকে বলার আদেশ করবেন ফলে বলবে আল্লাহর আদেশে বলবেন আল্লাহর কাছে যাওয়ার পরে কান সাক্ষ্য দিবে কি শুনেছিলে কান দিয়ে কান সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ তোমার এই বান্দা 
আমি আমাকে তুমি তার সাথে সেট করে দিয়েছিলে সে আমাকে দিয়ে আমাকে যত্রতত্র ব্যবহার করেছে সে আমাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করেছে সে আমাকে অন্যের সমালোচনা শোনার জন্য মাধ্যম বানিয়েছে সে আমাকে অন্যের জীবত পনিন্দা করবার জন্য শুনবার জন্য মাধ্যম বানিয়েছে আল্লাহ আমি এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি একে আল্লাহ তুমি একে তার পরিপূর্ণ শাস্তি নিশ্চিত করো ও আবসা আরোহ মানুষের চোখ কথা বলবে আল্লাহর সাথে যে আল্লাহ এই লোকটি চোখ দিয়ে আমাকে তুমি তার সাথে সেট করে দিয়েছিলে কিন্তু সে আমাকে অক্ষত রাখেনি সে তাকুয়ার পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ করেছে অক্ষুণ্ণ রাখে আল্লাহ তাকে তুমি তোমার শান মোতাবেক শাস্তি দাও হাত্তা ইদা মা যা উহা শাহিদ আলী হিমসাম আহম ও আবসা আরোহম ও জুলুদ হুম এমন কি মানুষের স্কিন মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে আজকে এই স্কিনের পেছনে আমাদের কত ঘষা মাঝা এটাকে সুন্দর রাখবার জন্যে মসৃণ রাখবার জন্যে এটাকে সুন্দর দেখানোর জন্যে দেখাবার জন্যে আমাদের কত চেষ্টা প্রচেষ্টা কত কিছু আমরা এখানে দিচ্ছি চেহারাতে কত কিছু আমরা মাতছি আজকে আমরা ফেস ওয়াশ ব্যবহার করছি সুন্দর ব্যাগ দেখবার জন্যে দেখাবার জন্যে যেন আমার চেহারাটা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ হয় মানুষের সামনে চেহারা উজ্জ্বল্য পারে আজকে আমরা কত কিছু ব্যবহার করছি আমাদের চেহারায় নারী পুরুষরা আমাদের হাতে আমাদের পায়ে আমাদের স্কিনে আমাদের চামড়াতে আমরা কত কিছু ব্যবহার করছি কিন্তু যতই ব্যবহার করি না কেন আর একে যত সুন্দরী আমি রাখবার চেষ্টা করি না কেন ময়দানের মাস্টারে এই স্কিন আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে যদি আমি মন্দ কাজ করি আমার এই চামড়া আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে অকাল লিজুল অধিহীন লিমা শাহিদ তুম আলেই না মানুষ বলবে কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ এত সুন্দর করে তোমাকে পরিচর্যা করেছি দুনিয়াতে আমি ফেস ওয়াশ ব্যবহার করেছি এই সেই করেছি আজকে তুমি আমার বিরুদ্ধে কথা বলছো জবান বলবে চা স্কিন বলবে কালু আং তখন লেদি আং তকুল্লা সেই ইন আজকে আমি আল্লাহ আমাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন যে আল্লাহ সবাইকে কথা বলার শক্তি দিতে পারেন তোমাকে যেমন দুনিয়াতে দিয়েছিলেন আজকে আমাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আজকে আমাকে বলতে দাও তোমার বিরুদ্ধে আজকে আমাকে বলতে দাও কালো আং তখন লেদি এই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ওই লেই হিতুর যাও কোরআনে কারিম বারবার ফিকরে আখেরাত আখেরাতের ভাবনা আমাদের সামনে তুলে ধরছে যত কিছুই করো না কেন আখের তোমার ঠিকানা আল্লাহর কাছে তোমার রবের কাছে সেদিনকে ভয় করো সেই দিনের ব্যাপারে সচেতন হও আমরা তো সচেতন হচ্ছি না আমরা তো অসতর্ক আমরা তো অসচেতন অসাবধানতা অবলম্বন করছি আমরা সাবধান হচ্ছি না আমরা শুদ্ধ হচ্ছি না অশুদ্ধতার সাথে আমাদের জীবন চলছে আল্লাহ বলেন ওয়াত্যাহুয়ান সে দিনটির ব্যাপারে সচেতন হও দেখো সচেতন হবার সময় এখন এখানে সচেতন হবার সময় এখান থেকে চোখ দুটি এখন খুলে রাখতে পারছো যখন চাও চোখকে বন্ধ করতে পারো যখন চাও চোখকে খুলতে পারো এ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটো মেশিন আল্লাহ বা তোমার চোখের ভেতরে সৃষ্টি করে রেখেছে হাজার হাজার ক্যামেরা এই চোখের ভেতরে হাজার হাজার ক্যামেরা লক্ষ লক্ষ তার ঢুকে গিয়েছে এই চোখ দিয়ে চিন্তা করা যায় ফাতা বা আল্লাহ আহসানুল খালিকি কত হাজার তার গিয়েছে কেমন তার গিয়েছে ক্যামেরাগুলোকে ধরে রাখছে সমস্ত আমলগুলো ওখানে ক্যামেরা বন্দি হচ্ছে এটা আমাদের জন্য বোঝা খুব সহজ বর্তমান সময় সব কিছু রেকর্ডেড হচ্ছে সব কিছু রেকর্ডেড রেকর্ড হচ্ছে সব কিছু তো এই চামড়া বলবে আল্লাহ আমাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আজকে ফলে কথা বলছি সেই দিনকে ভয় করো সেই দিনটার ব্যাপারে সাবধান হও সেই দিনটা কবে শুরু হবে যেদিন আমার চোখ দুটি বুঝে যাবে সেদিনটি আমার শুরু হবে ওয়াত্যাহমান সেই দিনটিকে ভয় করো সেই দিনটি আসার আগে সেই দিনটিকে ভয় করো সেই দিনের ব্যাপারে সচেতন হও সেই দিনের সাফল্যের জন্য কাজ করতে থাকো ওয়াত্যাহমান তুমি যাও না ফি আল্লাহ যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে ফিরে যাওয়ার আগে নিজেকে ঠিক করে নাও নিজেকে সুন্দর করো নিজেকে সুসজ্জিত করো তা হওয়া দিয়ে হেদায়তের নূর দিয়ে ইমান দিয়ে 
তাকুয়া দিয়ে পবিত্রতা দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে নাও কারণ সুম্মত ওয়াফা করলো নাসিম বিমা কাসাবাজ কারণ প্রতিটি মানুষকে তার সমস্ত অর্জনের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং দায় সারাভাবে দেওয়া হবে না পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে ওয়ালা তুজলেমু না ফাথিলা বিন্দু পরিমাণ তোমার প্রতি জুলুম হবে না যা পাওয়ার তুমি সেটাই পাবে আলিমাত নাফসুম্মা আহদরত যা করে এসছো সব উপস্থিত দেখতে পাবে আলিমাত নাফসুম্মা কদ্দামাত ও আহরত যা করে আসনি করার দরকার ছিল আর যা করে এসছো সব জানতে পারবে এসে কি করার দরকার ছিল কতটুকুন দরকার ছিল করি নাই ফেলে রেখে আসছি দুনিয়াতে আলিমাত নাফসুম্মা কদ্দামাত ও আহর আমার নামাজ কি পরিমাণ গুণগত মানুষের সাথে আমার সিজদা হওয়া দরকার ছিল কিন্তু আমি ওই সিজদা আমার ভবিষ্যতের জন্য আমি পাঠাইনি মা কদ্দামাত ও আহরত সব জানতে পারব আমার সিয়াম আমার সাদাখা আমার দান আমার হজ অমরা আমার টোটাল আমল আমার কি পরিমাণ গুণগত মান রক্ষা করে করবার দরকার ছিল কিন্তু আমি করিনি রেখে আসছি জানতে পারবে সে আলিমাত নাফসুম্মা কদ্দামাত ও আহরত সেদিন দেখতে পাবে প্রতিটি মানুষ মা আমিলাত মিন খাইরিন দুনিয়াতে ভালো যত কাজ করেছে মোহ বড় অবস্থিত দেখতে পাবে শুধু কি ভালো আমল ও মা আমিলাত মিন সো যত মন্দ আমল দুনিয়াতে করে আসছে চোখকে হেফাজত করেনি গুনাহের মধ্যে চোখকে লাগিয়ে রেখেছিল সব উপস্থিত দেখতে পাবে ওমা আমিল আতমিন সু তাওয়াদুলা আন্না বাইনাহা ও বাইনাহু আমাদান বাইদা যখন মন্দ আমল ময়দানে মাসরে বান্দা দেখবে তার কুকর্মগুলো যখন সে দেখবে তার গুনাহের কাজগুলো যখন সে দেখবে তো সে আকাঙ্ক্ষা করবে এই কাজগুলো আর আমার মাঝে যদি বহু দূরের ব্যবধান থাকতো এগুলো আমাকে দেখতে না হতো এই আকাঙ্ক্ষা করবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাবধান করেছেন প্রত্যেককে ভাবা উচিত কি সে পাঠাচ্ছে তার আখেরাতের জন্যে প্রত্যেককে ভাবা উচিত প্রতিটি মানুষকে ভাবা উচিত প্রতি নিয়ত ভাবা উচিত প্রতি সেকেন্ডে মুহূর্তে ক্ষণে ক্ষণে ভাবা উচিত আমি আমার আখেরাতের জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি আল্লাহর সাথে আমার সেই কৃত রুহের জগতের সেই ওয়াদা আমি কতটুকু রক্ষা করে পালন করে চলেছি প্রত্যেককে ভাবা উচিত প্রতিটি মুহূর্তে ইউনহি নূরে তাকোয়া ফানা কাটতে রাখতে ওই কবি বলছেন যে চোখের এবং দৃষ্টির খিয়ানত হারাম জিনিস দেখা উলঙ্গ জিনিস দেখা উলঙ্গ ছবি দেখা উলস সরাসরি দেখা ম্যাগাজিনে আর ছবিতে দেখা ছায়া ছবি দেখা অশ্লীল দৃশ্য দেখা বিলবোর্ড দেখা সরাসরি দেখা পোস্টারে দেখা এগুলো মানুষের অন্তরস্থ তাহার নূর এবং আলোকে নষ্ট করতে থাকে নষ্ট করতে থাকে যত বেশি চোখের খেয়ানত হবে তত বেশি অন্তরস্থ তাহওয়া তার থেকে বের হতে থাকবে এই জন্য যে ব্যক্তি চোখের কুদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত হারাম জিনিসে দৃষ্টিপাত করে এই লোকের ভেতরে তাহওয়া নেই এই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মাথা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে হেফাজত করো মাথা এবং কপালের পরে মানুষের সামনে যে অঙ্গটি আসে এটা মানুষের জীবনের বড় মহামূল্যবান একটি অঙ্গ যার নেই তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন ভাই তোমার চোখ নেই চোখ তোমার কাছে কেমন দামি মনে হয় তাকে প্রশ্ন করুন যে অন্ধ তাকে প্রশ্ন করুন তোমার তো চোখ নেই কেমন লাগে তোমার অনুভূতি কি তোমার ওপিনিয়নটা কি তোমার মন্তব্যটা কি বলো দেখি তোমার চোখ নেই বলো তোমার চলতে ফিরতে কোনো অসুবিধা হয় কি না তাকে জিজ্ঞেস করুন কত বড় নিয়ামত থেকে সে বঞ্চিত কত বড় নিয়ামত থেকে সে বঞ্চিত এটা কত বড় নিয়ামত যাকে আল্লাহ চোখ দিয়েছেন তার ভাবা উচিত বোঝা উচিত এই চোখটাকে আমি নাফর মানিতে ব্যয় করছি চোখের আলোকে আমার দেখাকে আমার দেখার শক্তিকে আমি কোথায় ব্যয় করছি যে রক্তের কারণে আমার চোখে জ্যোতি এসছে এটাকে আল্লাহর জন্য কাজে লাগাই এটাকে হারাম জিনিস দেখা থেকে বিরত রাখি হালাল জিনিস দেখি আল্লাহর নিয়ামত দেখি শয়তান ধোকা দেয় 
সুন্দরী নারী সে তো আল্লাহর বানানো এটাও তো আল্লাহর নিয়ামক দেখো এটা শয়তানের ঢোকা তো আল্লাহ তালা বলেন আফালা ইলাল ইবিন আল্লাহ নিজেও বলেছেন মক্কার মুশরিকরা যারা যে বস্তুগুলোর সাথে তারা অভ্যস্ত দেখে দেখে এগুলো তাদের সামনে রেখে বলেছেন আল্লাহর নিয়ামক দেখতে পাও না আল্লাহর কুদরত দেখতে পাও না আফালা ইবিন ওটের দিকে তাকাও উটের সাথে তাদের সারা জীবনের সম্পর্ক আরবের মরুভূমির মানুষের এবেলের সাথে উটের সাথে উঠ দেখো না একটা উটের মধ্যে আল্লাহ তালা যে পরিমাণ কুদরত উটের ভেতরে আল্লাহ তালা এমন একটা টাঙ্কি পানির এমন একটা রিজার্ভ টাঙ্কি তার ভেতরে আল্লাহ তালা সেট করে দিয়েছেন এই টাঙ্কিটা ভরে গেলে এক সপ্তাহ দশ দিন সে এভাবেই ওখান থেকে পানি খরচ করে করে জীবন যাপন করতে পারে উট আল্লাহর কত বড় নিয়াম দেখো এটা এটা তো আল্লাহর নিয়াম ওইলাল জিবা আলী কেইফা নসিবাদ এই যে সারি সারি পাহাড় চিটরং যাওয়ার পথে দুই পাশে পাহাড়গুলো দেখো আমরা তো সফর করি শুধু আমাদের মনের চাহিদা পূরণার্থে আমরা সফর করি রিফ্রেশমেন্ট হওয়ার জন্যে ফ্রেশনেস আনার জন্যে কিন্তু সফর করতে হয় সফর করতে হয় আল্লাহর নিয়ামতকে উপলব্ধি করবার জন্য মোমিনের সফর হবে আল্লাহ বলেছেন সফর করো কাফেররা সফর করে ঠিক যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন তাদের ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে কিন্তু শিক্ষার নজর দেয় না শিক্ষা গ্রহণ করে না সেখান থেকে ফলে জীবনের মধ্যে পরিশুদ্ধতা আসে না জীবন পরিবর্তন হয় না সফরে আল্লাহর নিয়ামতকে উপলব্ধি করা চাই আমাদের ট্যুরগুলো যেন আল্লাহর নিয়ামত উপলব্ধি করবার জন্য হয় শুধু আনন্দ ফুর্তির জন্য না হয় মনের চাহিদা মেটানোর জন্য যেন শুধু না হয় তো এগুলো চোখকে হেফাজত করা আজকে যারা চোখকে হেফাজত করেছেন আল্লাহ তাদের অন্তর দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন হাজরত ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর কাছে এক ব্যক্তি গেলেন লোকটা চোখের গুনা করে তার সামনে উপস্থিত হয়েছে হজরত ওসমান নদী আল্লাহ আনহু তিনি তো আর নবী নন যে তার কাছে অহি আসবে অহির দরওয়াজা তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের ইন্তেকাদের মাধ্যমে তো উনি বলছেন ইত্যাকু উনি বলছেন মা বাইলু আকুয়ামিন ইয়াতারশাহু মিন আলিহিম আজিনা কি ব্যাপার মানুষের মানুষের চোখ দিয়ে জিনা টপকে পড়ছে তো হাদিসে আসছে চোখের জিনা হলো খারাপ জিনিস দেখা হারাম জিনিস দেখা অপাত্রে দৃষ্টিদান করা কুদৃষ্টি দেয়া খারাপ নিয়তে খারাপ চিন্তায় যেগুলো আল্লাহ দেখতে নিষেধ করেছেন সেগুলো দেখা পরনারীকে দেখা ভিন নারীকে দেখা নারীর জন্য পরপুরুষকে দেখা মা বালু আহমিন ইয়েতা রসমিন আয়ুনিহি মাজিনা কি ব্যাপার মানুষের এখনও তা এখনও কি তাদের ভেতর কি পরিশুদ্ধ হয়নি যে চোখ থেকে জিনা টপকে পড়ছে এই ব্যক্তি সাথে সাথে চিন্তা করছে ভেতরে কি ব্যাপার এখনও কি ওহি আসার দরজা খোলা আছে কি না আসলে তো ওহি আসার দরজা খোলা নেই কিন্তু ইত্যাকু ফেরা সাতাল মমিন মমিনের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মমিনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো কেন ইন্নাহুরুবিনুরিল্লাহ কারণ আল্লাহ ওয়ালা নেক্কার তাকুয়া ওয়ালা মমিন আল্লাহর দেয়া অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেওয়ার কারণে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে অন্তর দিয়ে দেখতে পায় হজ উসমানের অন্তর্দৃষ্টি খোলা ছিল তার ব্যাপারে আর বলার কি আছে তিনি কেমন পর্যায়ের মুক্তাফি এটা বলাই বাহুল্য তো তার সামনে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে লোকটা গুনা করে এসছে মাত্র আমার সামনে লোকটা চোখের গুনা করে এসছে আমার সামনে এরা অন্তর অন্তর দিয়ে দেখে মানুষের গুণ ইমাম আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ অজু করতে পাশে কে অজু করতে বসলে দেখতে পেতেন যে লোকটার অজুর পানির সাথে জিনার গুনা ধুয়ে জিনার গুনা ঝরে যাচ্ছে মিথ্যার গুনা ঝরতেছে দেখতে পেতেন এগুলো অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ হলাদের অন্তর্দৃষ্টিকে তাকওয়ার বদলতে আল্লাহ পা খুলে দেন ফলে তারা অন্তর দিয়ে দেখে হাদিসে আসছে আমি আল্লাহ তাদের কান হয়ে যাই যে কান দিয়ে তারা শোনে আমি আল্লাহ তাদের চোখ হয়ে যাই যে চোখ দিয়ে তারা দেখতে পায় তো আল্লাহ চোখ হয়ে যান মানে আল্লাহ দেখার ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ শোনার ইন্তিজাম করে দেন তার জন্য তো এই জন্য চোখের খিয়ানত যেন না হয় চোখকে হেফাজত করা চোখের পবিত্রতাকে ধরে রাখা হাদিসের মধ্যে আসছে মা মিন মুসলিমিন ইয়ং জুরু ইলা মাহা সিনিল মারি আউ্লা মার্রা 
কোনো মুসলমান যদি কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায় সুম্মাহুদ্দ বাহ সাথে সাথে আল্লাহর ভয়ে চোখটাকে সে নামিয়ে ফেলে অবনমিত করে ফেলে আল্লাহ পাক তার এবাদতের মধ্যে এমন মিষ্টতা আর সুমিষ্টতা দান করেন এবাদতের পরতে পরতে সে মিষ্টতা অনুভব করতে সক্ষম হয় তো চোখের গুণা ছাড়লে চোখ দিয়ে দেখলে একটা মিষ্টি অনুভব হতো অন্তরে ওয়াসওয়াসা এবং শয়তান আর নফসে মারার চাহিদা পূরণ হতো কিন্তু না দেখতে পারার যে কষ্ট আমি বহন করলাম এই কষ্ট বহনের পেছনেই আল্লাহ পাক আমাকে মর্যাদা বান করে দিবেন এবং নবী আলী ইসলাম বলেন যে এবাদতের স্বাদ আল্লাহ পাক তাকে দান করবে আজকে আমাদের এবাদতে আমরা বিষাদ কেন আমাদের এবাদতে আমরা স্বাদ পাই না আমাদের সিজদাগুলো আল্লাহ ওলাদের সিজদার মতো হয় না কেন আমাদের রুকু আমাদের কিয়াম আমাদের তিলাওয়াত আমাদের দান আমাদের প্রত্যেকটি আমাদের মধ্যে স্বাদবিহীন আমল কেন স্বাদ হলে তো যে জিনিস স্বাদ স্বাদ হয় যে খাবারটা স্বাদের হয় তো সেই খাবার তো মানুষ বারবার খাবার আসা প্রশ্ন করে সেই খাবারটা বারবার সামনে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তাহলে আমার এবাদতে স্বাদ নেই জন্য আমি এবাদতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছি না এবাদতে স্বাদ নেই আমার কেন কেন আমি তো গুনা হেলিপ্ত আমি তো চোখের গুনা হেলিপ্ত আমি বাহির থেকে চোখের গুনা করে মসজিদে এসে আল্লাহকে সিজদা দিলে এই সিজদার মধ্যে আমি মিষ্টতা অনুভব করতে পারবো না সিজদার মিষ্টতা অনুভব করতে হলে ইমানি মিষ্টতা অনুভব করতে হলে আমাকে চোখকে পবিত্র রাখতে হবে অপাত্রে কুদৃষ্টি দেয়া থেকে অপাত্রে দৃষ্টি দেয়া থেকে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে যুবতীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া থেকে আমার চোখকে পুং পুঙ্খান পুঙ্খভাবে আমাকে হেফাজত করতে হবে ব্যবসায়ী ভাই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে নারী আসছে নারী আসছে কেনাকাটার জন্যে নারীর দিকে এখন প্রয়োজনে তাকাতে পারবে কিন্তু সাথে সাথে আবার চোখ নামিয়ে ফেলবে প্রয়োজন হলে আবার তাকাবে আবার নামিয়ে ফেলবে কিন্তু গুনাহের দৃষ্টি নিয়ে তাকানোর সুযোগ নেই খাহের সাথে দৃষ্টি নিয়ে অন্তরের মধ্যে চাহিদা নিয়ে জৈবিক চাহিদা নিয়ে তাকানোর সুযোগ নেই এটা হারাম এই জন্য এক হাদিসে কুরসিতে আল্লাহ তালা বলেছেন মান তার অকাহা মিন মাফাফেতি আল্লাহর ওয়াদা যে ব্যক্তি কুদৃষ্টিকে ছেড়ে দেয় চোখের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ না করে আমার ভয়ে শুধুমাত্র আমার ভয়ে মান তার অকাহা মান মাফাফেতি আব্দাল তুহু ইমান হুফি কলবি আমি আল্লাহ তার ইমানকে এমন পরিশুদ্ধ করে দিব এমন নতুন ইমান তাকে আমি দিব যে ই পরতে পরতে ইমানের স্বাদ মিষ্টতা চলতে চলতে অনুভব হবে আমাদের বুজুর গানে দিন তো এটাকে অনুভব করতেন দা কথা আমার ইমান হাজিসে আসছে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করবে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করলে ইমানের দাবির উপর চলা সহজ হবে ইমানের মিষ্টতা নেই তো ইমানের দাবির উপরে চলা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ পাকের দেয়া নিয়ামত অমূল্য সম্পদ মানুষের জীবনে তার চোখ নামক অঙ্গ এটাকে পবিত্রতা পবিত্র রাখা এর চুরি না করা গুনাহ না করা আল্লাহ কোরআনে করিমে কি বলেন ইয়ে আলম ও খা ইনা তাল আয়ন আল্লাহ জানেন চোখের খেয়ালত সম্পর্কে কে কোথায় চোখ দিচ্ছে তার চোখের উপরে আল্লাহ পাকের পাহারা দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের উপর আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণ আছে ও আমার এ পাশিবা নেহি হামুসকে পাশিবা নেহি ও আমার এ পাশিবা হে আমরা আল্লাহকে নিয়ন্ত্রণ করি না আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন আমাদের চোখের উপরে আল্লাহ পাকের পাহারা দাঁড়িয়ে আছে ইন্না রব্বাক লাবিল মির সাদ আল্লাহ পাকের পাহারা দাঁড়িয়ে এভাবে আছে কাজেই যে চোখে আল্লাহ পাক জ্যোতি দিয়েছেন আলো দিয়েছেন এই চোখের আলোটাকে আল্লাহর কাছে ব্যয় করুন চোখটাকে হালাল জায়গাতে নিবদ্ধ রাখুন না হয় চোখের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চোখের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অনেকগুলো কুফল এবং অপরিণাম তার জন্য রয়েছে এর মধ্যে একটা হলো আল্লাহ পাক যে ব্যক্তি কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত হারাম জিনিস দেখে এই ব্যক্তির এবাদতের সাহায্যে আল্লাহ পাক ছিনিয়ে নেন ফলে এই ব্যক্তি এবাদত করে তো ঠিক শুরু করে কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরে ব্রেক করে আর সামনে বাড়তে পারে না এগোতে পারে না স্বাদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওই যে আমলের শক্তি কিছু নিয়ে নেওয়া হয়েছে আমলের শক্তি কিছু নিয়ে নেওয়া হয়েছে কুদৃষ্টির কারণে 
মৃত্যুর সময় ইমান নসিব হয় না এমন ঘটনাও আছে শেখুল হাদিস জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাই এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার পাশের লোকগুলো তাকে কালিমার তার কিন দিচ্ছে কিন্তু লোকটার জামান দিয়ে কালিমা বের হচ্ছে না কালিমা বের হচ্ছে না এরপরে লোকটার যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার সারা জীবন কালিমা পড়লে এখন পড়তে পারছো না কেন তো বলল যে আমি তো কুদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত ছিলাম মনে হয় এই জন্য পারছি না কুদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত হলে যুবক ভালো করে শুনে রাখো কুদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হয় না কুদৃষ্টির কারণে মেধা শক্তি নষ্ট হয়ে যায় হাফেজ কোরআন যদি কুদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত হয় কোরআনে করিম ভুলে যাবে কোরআনে করিম ভুলে যাবে হেদায়তের নূর নষ্ট হয়ে যায় মিশরের জামে মসজিদে এক মুয়াজিন ছিল আগে তো মাইকের ব্যবস্থা ছিল না আজান দেওয়ার জন্য যখন মিনারাতে উঠে তো পাশের বাড়ি একটা খ্রিস্টান বাড়ি পরিবার সেখানে খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে বাড়ির ছাদের উপরে ছিল মুয়াজিন সাহেবের দৃষ্টি পড়ে যায় তার উপরে দেখে তার জন্য পাগল হয়ে যায় এখন মুয়াজিন সাহেব তাকে বিয়ে করতে চায় তো মেয়ে খ্রিস্টান বাবা খ্রিস্টান খ্রিস্টান বাবা বহু শর্ত দিয়েছে আমার মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে যদি খ্রিস্টান হতে পারো তো মুয়াজিন মুয়াজিন যে মানুষকে তাও হিদের দিকে ডাকে মানুষকে আল্লাহ আকবরের দিকে ডাকছে এমন ব্যক্তি হেদায়তের নূর নষ্ট হয় কিভাবে এমন ব্যক্তি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল আমি খ্রিস্টান হয়ে যাব তাও এই মেয়ে ডেকে আমি বিয়ে করব আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন অবস্থা থেকে হেফাজত করব হেদায়তের নূর নষ্ট হয়ে গেল হেদায়তের নূর নষ্ট হয়ে গেল খ্রিস্টানের খ্রিস্টান ব্যক্তির সেই তার যে শর্ত সেই শর্তে সে রাজি হয়ে গেল কুদৃষ্টির কারণে মানুষের জীবনের বরকত শেষ হয়ে যায় কুদৃষ্টি খতকে গাঢ় করে এটা কেমন যে পানি পিপাসার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন বারবার পানি খাওয়ার পরেও তার পিপাসা নিবারিত হয় না কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থাও ঠিক তেমনই এই ব্যক্তি একবার দেখার পরে বলে আর দেখবো না আরেকবার দেখে নেই আরেকবার দেখার পরে বলে আর দেখবো না এটাই শেষ আরেকবার দেখে নেই এভাবে খত গাঢ় হতে থাকে এভাবে কুদৃষ্টির রোগের খত গাঢ় হতে থাকে এভাবে জীবনের বরকত শেষ হয়ে যায় আল্লাহ পাকের আত্মমর্যাদা বোধ জেগে ওঠে যখন ব্যক্তি কুদৃষ্টিতে লিপ্ত হয় আমিন গাইরতিহি মা হার রামাল ফাওয়াহিস আল্লাহ পাকের আত্মমর্যাদা বোধ আছে এ কারণে আল্লাহ অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন এটা নির্লজ্জতা এটা অশ্লীলতা এটাকে আল্লাহ আল্লাহ হারাম করেছেন এ কারণেই আল্লাহ পাকের আত্মমর্যাদা বোধ আছে আল্লাহ পাক ওয়ান হা আনিল ফাহশা ইউল মুনখার কোরআনে করিম আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ নিষেধ করেছেন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে এটা অশ্লীলতা এটা নির্লজ্জতা এটা গুণাহের কাজ এটা অপবিত্রতা চোখকে হেফাজত করা যার চোখ ঠিক থাকবে যার চোখ ঠিক থাকবে যার চোখ মাহফুজ থাকবে হেফাজতও থাকবে এই ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ পাক হেফাজত করবেন যার অন্তর হেফাজতে আছে ঠিক আছে তো তার নামাজও ঠিক হবে জীবন্ত হবে আমাদের নামাজগুলো জীবন্ত না কেন আমাদের দিন ঠিক নেই আমাদের দিন ঠিক নেই কেন আমাদের চোখ ঠিক নেই চোখের নড়াচড়া ঠিক নেই চোখের পদক্ষেপ ঠিক নেই ফলে আমাদের দিল ঠিক নেই দিল ঠিক না হওয়ার কারণে নামাজে এসেও আমি নামাজের বাহিরের চিন্তার মধ্যে মশগুল থাকি কেন বহু মানুষের প্রশ্ন আর আপত্তি নামাজে মন বসে না কেন বসে না নিজে চিন্তা করো কেন বসে না কোন গুণাহে তুমি আক্রান্ত কোন গুণাহে তুমি আক্রান্ত যে কারণে তোমার নামাজে মন বসছে না নিজের নিজেকে প্রশ্ন করো ইস্তাফতি কালবাগ নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো নিজেকে প্রশ্ন করো এই জন্য ভাই আল্লাহ পাকের দেয়া এই আমানতের হেফাজত করে যারা যারা চোখ হেফাজত করতে পেরেছে তারা আল্লাহর অলি হয়ে গিয়েছে বর্তমান জমানার সবচেয়ে বড় ফেতনা কুদৃষ্টি রোগে আক্রান্ত হওয়া সবচেয়ে বড় ফেতনা আপনি দেখুন দেখার কারণেই তো আরেকজনের সম্পদের প্রতি নজর করার কারণেই তো খুন হচ্ছে মানুষ আরেকজনের সম্পদ এর প্রতি নজর যদি না যেত নজর যদি ঠিক থাকতো ঠিক জায়গাতে তো আরেকজনের প্রতি তাকে তো খুন করার প্রশ্নই আসে না কার উপর জুলুম করছে কেন তার সম্পদের প্রতি চোখ পড়ে গিয়েছে কুদৃষ্টি পড়ে গিয়েছে খারাপ চোখ কুনজর পড়েছে বদনজর পড়েছে ফলে তার সম্পদ নিয়ে টানাটানি করছে আরেক নারীর প্রতি কুদৃষ্টি পড়ার কারণে এই নারীর পেছনে সে লাগছে তাকে তার প্রতি জুলুম করছে তার সাথে খারাপ আচরণ করছে তার অধিকার নষ্ট করছে নির্লজ্জতা বেহায়পনার সায়লাভ হচ্ছে কেন আর এগুলো করবার জন্যে আমাদেরকে দাবাত দিচ্ছে মিডিয়া 
এবং ওই মিডিয়ার সাথে যারা সম্পৃক্ত যে সমস্ত লোকেরা আমাদের ইমান আমাদের ইমান আমাদের ইজ্জত আবরু আমাদের সম্ভ্রমকে নষ্ট করতে চায় তারা আমাদেরকে খোলা চোখের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে আমাদেরকে আসো কাছে আসার গল্প শেখায় তারা আমাদেরকে কাছে আসলেও দেখতে হবে কাছে কাছে আসার গল্প শেখায় আরেক নারীকে নারী পুরুষের কাছে যাওয়ার গল্প শেখায় তারা নারীকে পুরুষের কাছে যাওয়ার পুরুষকে নারীর সাথে অবাধ মেলামেশার জন্য তারা আহ্বান করছে কাছে আসার গল্পের শিরোনামে এগুলো বেহায়াপনা এগুলো অশ্লীলতা চোখের পবিত্রতাকে ধরে রাখতে পারলে ইমানি মিষ্টতা অনুভব হবে ইমানি মিষ্টতা আসবে যারা গ্রহণ তারা চোখকে হেফাজত রেখেছেন আল্লাহ বাক এদেরকে কবুল করেছেন ফলে এরা আল্লাহর কাছে এত এত মকবুল এবং প্রিয় এত মকবুল এবং প্রিয় হয়েছে আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও তাদেরকে ইজ্জত দিয়েছেন আখেরাতেও ইজ্জত দিবেন আমাদের শাহিফুল ইসলাম বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীর আমরা জানেন আপনারা গত জুমার দিনে আমাদের জন্য একটা বিরাট বিয়োগ ব্যথা আমাদের জীবনে এসছে শুধু বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য নয় সারা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক স্বীকৃত মুরুব্বী এবং আমাদের সবার মুরুব্বী শেখুল ইসলাম আল্লাহ শাহ আহমদ শাফি রহমতুল্লাহ আলাই হয়েছেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু কেমন সৌভাগ্যের মৌত কেমন সৌভাগ্যের মৌত ইমাম আহমদ ইবন আহম্বল রহমতুল্লাহ আলের কথা অনুযায়ী জানা যায় তারা শরিক হয়েছে তারা দেখতে পেয়েছে সারা পৃথিবীবাসী দেখেছে বিভিন্নভাবে দেখেছে তারা গিয়েছে তারা তো সরাসরি দেখেছে স্বচ্ছে কি পরিমাণ তার জানা যাতে কি পরিমাণ মানুষ তাকে এক রাজকীয় জানা যা এক মুকুটহীন হৃদয়ের বাদশার জানা যা আমরা পড়ে এসছি সেখানে আল্লাহর কতটা পেয়ারা এবং মাকবুল মানুষ কি পরিমাণ তাকে ভালোবাসে কি পরিমাণ তাকে তার জন্য মানুষ কেঁদেছে যারা সেখানে গিয়েছেন তারা দেখেছেন স্বচ্ছে আল্লাহ পাক তারা তারা জাতকে বুলন্দ করেন কেমন মানুষ ছিলেন কিছু বলি তার সম্পর্কে তার হক আমাদের উপর এটা বলার আপনাদেরও জানার শেষ করছি খুব দ্রুতই শাহিফুল ইসলাম আল্লাহ মাসা আহমদ শাফি হাট হাজারি মাদ্রাসার দীর্ঘ এখানেই আশি বছর কাটিয়েছেন হাট হাজারি মাদ্রাসায় এখানে পড়েছেন এখান থেকে দারুল দেওয়ন্দে পড়েছেন দারুল দেওয়ন থেকে এসে এখানে আবার শিক্ষকতা শুরু করেছেন এবং দীর্ঘ তিরিশ বছরের বেশি সময়কাল এই মাদ্রাসার মহাপরিচালক পদে সমাসীন ছিলেন কেমন তিনি কেমন মাদারজাত বুজুর্গ স্বভাবগত বুজুর্গ তিনি যখন তিনি বাচ্চা হাদিসের কিতাব পড়েন দাঁড়িয়েও ঠিক মতো ওঠে নাই তার উস্তাদ শাইফুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলী যিনি এই উপমহাদেশের ইংরেজ ইংরেজদেরকে এ দেশ থেকে বিতরণ বিতাড়িত করার ক্ষেত্রে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন শেখ ইসলাম হজরত সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলী তার হাতে গড়া শিষ্য তার কাছে দেওবন্দে বুখারি শরীফ পড়েছেন এবং ছাত্র অবস্থাতে তার উস্তাদ আল্লামা মাদানি রহমতুল্লাহ আলী তাকে খেলাফত দান করেছে এটা মাদানি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কোনো নিয়ম ছিল না ছাত্রদেরকে খেলাফত দেওয়ার ইজাজত প্রদানের কিন্তু আহমদ শফিকে দিয়েছেন কেন কারণ রতনে রতন চিনে বলে আমরা কথা একটা জানি শাইফুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলী আল্লামা আহমদ শফি যে একটা রত্ন এটা বুঝেছেন ওই যে ফেরাসাত অন্তরে চোখ দিয়ে দেখেছেন আল্লাহ পকজরা তৈরি করে দেন বুজুর্গানের দিনের যে এই আহমদ শফি একদিন এমন কাজ করবে আল্লাহ পক তার দ্বারা কাজ দিয়েছেন নবী আলী ইসলাম দুনিয়াতে আসছেন ছয়টি কাজ করেছেন কোরআনে করিমে তেলাওয়াত শিখিয়েছেন মানুষকে কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন সুন্নার শিক্ষা দিয়েছেন আত্মশুদ্ধি করেছেন মানুষকে মানুষকে শুদ্ধ করেছেন এই চারটার সাথে পাঁচ নম্বর দেওয়াত তবলিগের কাজ করেছেন আর জিহাদ ফি সাবির ইল্লার কাজ করেছেন চূড়ান্ত পর্যায়ে এই ছয় কাজ একসাথে করা এ নবী ছাড়া কারোর জন্য সম্ভব নয় এটা আমাদের নবীর একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই ছয়টি কাজকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদন করা আর কেউ এক একটা কাজ নিয়েছিলেন পরবর্তীতে কেউ দাবর তবলিক নিয়ে কেউ জিহাদের ময়দানে কেউ তালিমের ময়দানে কেউ কোরআনে করিমের ময়দানে এভাবে এভাবে এক একজন এক একটা দিনের শাখা নিয়ে কাজ করেছেন একমাত্র নবী ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে ছয় ছয়টি কাজই পুরাপুরি করেছেন এই ছয়টি কাজ পূর্ণাঙ্গভাবে এটা তো নবীদের বৈশিষ্ট্য করতে না পারলেও ছয়টি কাজে আল্লাহ মাসাইফুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলের পদচারণা ছিল এবং চেষ্টা করেছেন প্রত্যেক শাখায় কাজ করবার জন্যে একদিকে হাদিসের মসনদের বাদশাহ অন্যদিকে তিনি নাস্তিক্যবাদ 
মুক্ত বাংলাদেশ গড়বার জন্য নাস্তিকদের উৎখাত করবার জন্য এবং নাস্তিকদের সাথে সাথে এই বাংলাদেশ থেকে বেদাতকে উৎখাত করবার জন্য তাকে মুনাজের আজম বলা হত মুনাজের আজম বাংলাদেশ থেকে বেদাত এর মূলক পাঠনে শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলের বিরাট ভূমিকা আছে এহিয়ায় সুন্না এমহায় বেদা এহকা এ হক হককে প্রতিষ্ঠিত করা সুন্নতকে পুনর্জীবিত করা এবং বাতিলকে নিশ্চিন্ন করার পেছনে শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলী বিরাট ভূমিকা আমাদের মাঝে রেখে গিয়েছে এই জন্য তার অবদান এবং তার কর্মের কথা কয়েকটি বলবো বহু কথা সময় নেই আল্লাহ পাকের একজন বড় মকবুল এবং পেয়ারা বান্দা ছিলেন যিনি চলে গিয়েছেন তার জন্য আজকে এই যে শাহবাগের যে গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি হয়েছিল একটা দাবির প্রেক্ষিতে এবং সেই দাবিকে বাদ দিয়ে এরপরে সামনে যে নির্লজ্জতার সাইলাপ শাহবাগের মধ্যে তখন যারা গিয়েছেন দেখেছেন দূর থেকে দেখেছেন প্রত্যক্ষ করেছেন জেনেছেন সেখানে যে নির্লজ্জতা এবং অশ্লীলতা ছেড়ে গিয়েছিল নারী পুরুষের অবাধে একসাথে মেলামেশা থাকা এবং আরও এর চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থা এই অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনা নির্লজ্জতা বন্ধে শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলের বিরাট অবদান তিনি যদি জেগে না উঠতেন সারা বাংলার তৌহিদ জনতা যদি জেগে না উঠত তাহলে এই নির্লজ্জতাকে বন্ধ করা যেত না আজকে নাই শাহবাগে সেই গণজাগরণ মঞ্চ নাই সেখানে নির্লজ্জতা এটা বন্ধ করার পেছনে শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলের বিরাট ভূমিকা রয়েছে এবং ওগুলো আমরা দেখেছি পেছনে এই জন্য উনার জন্য দোয়া করি দোয়া হবে তার জন্য বিশেষভাবে আজকে সারা দেশে দোয়া হবে তার জন্য আমরা দোয়া করব আল্লাহ পাক যেন শেখুল ইসলাম আল্লাহ শাহ আহমদ শফি নবর আল্লাহ উমর কদাহুর কবরকে নূর দ্বারা ভরে দেন আল্লাহ পাক যেন তার দুনিয়ার জীবনের সমস্ত নেক আমলগুলো খেদমাতগুলো আল্লাহ পাক কবুল করেন এবং তার কবরকে আল্লাহ পাক প্রশস্ত করে দেন আল্লাহ পাক যেন তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম আল্লাহ পাক তাকে দান করেন তার জন্য নামাজের পরে দোয়া হবে আমরা দোয়াতে শরিক হবে ইনশাল্লাহ নিজেরাও দোয়া করি আর নিজের চোখকে হেফাজত করি গুনা থেকে বাঁচিয়ে রাখি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তা অফিক দান করুন এই জন্য চোখ যদি বাঁচাতে পারি সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এটা অফিক দান করুন শূন্য দাদাই করে নেই ও আখরুদ্দা আহমান আলহামদুলিল্লাহ